హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఎస్ ఆర్ ట్యూటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు పౌష్టికాహారం మరియు పోషణ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్కి సంబంధించిన బిట్ బ్యాంక్ని చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఇంతవరకు ఎవరైనా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్నట్లయితే వెంటనే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసి దానిలో ఆల్ అనే ఆప్షన్ని కూడా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇలా చేస్తేనే మేము పంపే వీడియోస్కి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్స్ మీకు మొబైల్లో రావడం జరుగుతుంది ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఉన్నవారు పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని మీరు యాక్టివేట్ చేశారా లేదా దానిలో ఆల్ అనే ఆప్షన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారా లేదా అని ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఓకే ఇప్పుడు మనం క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఆహారంలో పీచు పదార్థాలు అంటే సెల్యులోజు లోపించడం వల్ల వచ్చే వ్యాధులు ఏమిటి ఆన్సర్ మలబద్ధకం కొలోనిక్ క్యాన్సర్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ మానవుడు తీసుకునే ఆహారంలో ప్రధానంగా ఉండే పదార్థాలు ఏమిటి ఆన్సర్ ప్రోటీన్లు పిండి పదార్థాలు కొవ్వులు నెక్స్ట్ ఆహార పదార్థాలు మానవుడికి ఎందుకు ఉపయోగపడతాయి ఆన్సర్ ఇవి ఆహార పదార్థాలు అనేవి మానవుడికి శక్తిని ఉత్పత్తి చేయడానికి తోడ్పడతాయి నెక్స్ట్ మానవుని దేహ నిర్మాణానికి తోడ్పడే పదార్థం ఏమిటి ఆన్సర్ ప్రోటీన్లు అంటే మాంసకృత్తులు అనమాట నెక్స్ట్ ప్రోటీన్లు మాంసకృత్తులు క్రొవ్వులు శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తాయి కా కాబట్టి వీటిని మనం ఏమని పిలుస్తాము ఆన్సర్ ఇంధనాలు అని పిలుస్తారు నెక్స్ట్ అదనపు ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి విటమిన్లు మరియు ఖనిజ లవణాలు నెక్స్ట్ అదనపు ఆహార పదార్థాలను ఏమని పిలుస్తారు ఆన్సర్ క్రమత సాధకాలు క్రమత సాధకాలు అని పిలుస్తారు నెక్స్ట్ అదనపు ఆహార పదార్థాలు ఎందుకు ఉపయోగపడతాయి అంటే వివిధ జీవన క్రియలను క్రమపరుస్తూ వాటి మధ్య సామరస్యం తెస్తాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్రోటీన్లు పిండి పదార్థాలు కొవ్వులు తగు పాళ్ళలో లభ్యమైనప్పుడు శక్తి విడుదలకు తోడ్పడే పదార్థాలు ఏమిటి ఆన్సర్ పిండి పదార్థాలు నెక్స్ట్ శక్తి నిల్వలుగా ఉపయోగపడే పదార్థాలు ఏమిటి ఆన్సర్ కొవ్వులు క్రొవ్వులు నెక్స్ట్ క్రొవ్వులు శక్తి నిల్వలుగా ఏ కణజాలాలలో ఉంటాయి ఆన్సర్ అడిపోజు కణజాలంలో ఉంటాయి నెక్స్ట్ అధికంగా శక్తిని ఇచ్చే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి ఆన్సర్ క్రొవ్వులు నెక్స్ట్ ఒక గ్రామ్ కార్బోహైడ్రేట్లు ఎంత శక్తిని ఇస్తాయి ఆన్సర్ నాలుగు పాయింట్ మూడు కిలో క్యాలరీస్ శక్తిని ఇస్తాయి నెక్స్ట్ ఒక గ్రామ్ ప్రోటీన్లు ఎంత శక్తిని ఇస్తాయి ఆన్సర్ నాలుగు పాయింట్ మూడు కిలో క్యాలరీస్ శక్తిని ఇస్తాయి నెక్స్ట్ ఒక గ్రామ్ కొవ్వులు ఎంత శక్తిని ఇస్తాయి ఆన్సర్ తొమ్మిది పాయింట్ మూడు కిలో క్యాలరీస్ శక్తిని ఇస్తాయి నెక్స్ట్ ఎంజైమ్ల తయారీకి ఉపయోగపడేది ఏమిటి ఆన్సర్ ప్రోటీన్లు నెక్స్ట్ హార్మోన్లను వేటి చేత ఏర్పడతాయి హార్మోన్లు అనేవి ఇవి అమైనో ఆమ్లాల చేత ఏర్పడతాయి ప్రోటీన్ల చేత ఏర్పడతాయి నెక్స్ట్ వన్ ఎంజైమ్లు హార్మోన్లు రెండు దేని చేత ఏర్పడతాయి ఆన్సర్ వి ప్రోటీ ప్రోటీన్ సంశ్లేషణ ద్వారా ఏర్పడతాయి నెక్స్ట్ ప్రోటీన్లలోని చిన్న ప్రమాణాలను ఏమంటారు ఆన్సర్ అమైనో ఆమ్లాలు అని అంటారు నెక్స్ట్ శరీరంలోని మొత్తం అమైనో ఆమ్లాలు ఎన్ని ఆన్సర్ ఇరవై ఒకటి ట్వంటీ వన్ నెక్స్ట్ ఆవశ్యక అమైనో ఆమ్లాలు అంటే ఏమిటి అంటే ఏంటంటే మానవుడు తన ఆహారం ద్వారా పొందాల్సిన అమైనో ఆమ్లాలు అనమాట వీటిని మనం ఆవశ్యక అమైనో ఆమ్లాలని అంటారు నెక్స్ట్ ఆవశ్యక అమైనో ఆమ్లాలు ఏమిటి ఆన్సర్ త్రియోనిన్ ఫినైల్ ఎలనిన్ ట్రిప్టోఫాన్ వేలిన్ లైసిన్ ల్యూసిన్ ఐసోల్యూసిన్ మెథియోనిన్ ఇవన్నీ కూడా ఆవశ్యక అమైనో ఆమ్లాలు నెక్స్ట్ అనావశ్యక అమైనో ఆమ్లాలు ఎన్ని ఆన్సర్ పన్నెండు నెక్స్ట్ అనావశ్యక అమైనో ఆమ్లాలు అంటే ఏమిటి ఆన్సర్ శరీరం సంశ్లేషణ చేసుకోగల అమైనో ఆమ్లాలు వీటిని మనం అనావశ్యక అమైనో ఆమ్లాలని అంటారు నెక్స్ట్ అనావశ్యక అమైనో ఆమ్లాలు ఏమిటి ఆన్సర్ గ్లైసిన్ అలనిన్ సెరిన్ సిస్టిన్ ఆస్పర్టిక్ ఆమ్లం గ్లూటమిక్ ఆమ్లం ఆర్జినిక్ ఆర్జినిక్ హిస్టోరిన్ టైరోసిన్ ప్రోలిన్ హైడ్రాక్సీ ప్రోలిన్ ఇవన్నీ కూడా అనావశ్యక అమైనో ఆమ్లాలు నెక్స్ట్ రెండు అమైనో ఆమ్లాల మధ్య జరిగే బంధాన్ని ఏమంటారు ఆన్సర్ పెప్టైడ్ బంధమని అంటారు నెక్స్ట్ అమైనో ఆమ్లాలన్నీ పెప్టైడ్ బంధాల ద్వారా కలిసి ఏర్పడే గొలుసుని ఏమంటారు ఆన్సర్ పాలి పెప్టైడ్ గొలుసు అని అంటారు నెక్స్ట్ మనిషికి ప్రౌఢ దశలో ఒక కిలోగ్రామ్ దేహం బరువుకు ఎన్ని రోజు 
రోజుకు ఎన్ని గ్రాముల ప్రోటీన్ అనేది అవసరం సుమారు సున్నా పాయింట్ ఐదు నుంచి ఒకటి పాయింట్ సున్నా గ్రాముల ప్రోటీన్లు అనేది అవసరం నెక్స్ట్ ఎదుగుతున్న పిల్లలకు ఒక కిలోగ్రామ్ దేహం బరువుకు రోజుకు ఎంత ప్రోటీన్లు అవసరం ఆన్సర్ మూడు పాయింట్ సున్నా గ్రాముల ప్రోటీన్లు అనేవి అవసరం నెక్స్ట్ అవసరానికి మించి ప్రోటీన్లు లభ్యమైతే అవి ఏ విధంగా మారతాయి ఆన్సర్ ఇవి పిండి పదార్థాలు కొవ్వు పదార్థాలుగా మారతాయి నెక్స్ట్ ప్రోటీన్ కొరత వల్ల వచ్చే వ్యాధి ఏమంటారు ఆన్సర్ క్వాషి ఆర్కర్ నెక్స్ట్ క్వాషి ఆర్కర్ అంటే అర్థం ఏమిటి ఆన్సర్ క్వాషి ఆర్కర్ అంటే ఏంటంటే రెడ్ హెయిర్డ్ బాయ్ అని అర్థం నెక్స్ట్ పోషకాహార లోపం వల్ల పిల్లలలో కలిగే వ్యాధిని ఏమంటారు ఆన్సర్ మరాస్మస్ అని అంటారు నెక్స్ట్ వెంట్రుకలు ఎర్రబడిపోవడం ఏ వ్యాధి లక్షణం ఆన్సర్ ఇది క్వాషి ఆర్కర్ వ్యాధి యొక్క లక్షణం నెక్స్ట్ పిండి పదార్థాలు అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్లో ఉండే మూలకాలు ఏమిటి ఆన్సర్ కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ నెక్స్ట్ వన్ వృక్షాలలో పిండి పదార్థాలు ఏ విధంగా తయారవుతాయి ఆన్సర్ ఇవి కిరణజన్య సంయోగ క్రియ ద్వారా తయారవుతాయి వృక్షాలలో పిండి పదార్థాలు నెక్స్ట్ సామాన్య చక్కెరలు అని వేటిని అంటారు ఆన్సర్ మోనోషాకరైట్స్ను అంటారు నెక్స్ట్ మోనోషాకరైట్కు ఉదాహరణ ఏమిటి ఆన్సర్ గ్లూకోజ్ ఫ్రక్టోస్ నెక్స్ట్ రెండు మోనోషాకరైట్లు కలిస్తే ఏమంటారు ఆన్సర్ డై షాకరైట్లు అని అంటారు నెక్స్ట్ గ్లూకోజ్ అణువుల మధ్య ఉండే బంధాన్ని ఏమంటారు ఆన్సర్ గ్లైకోసైటిక్ బంధం అని అంటారు గ్లైకోసైటిక్ బంధం నెక్స్ట్ డై షాకరైట్లకు ఉదాహరణ ఏమిటి ఆన్సర్ మాల్టోస్ సుక్రోస్ లాక్టోస్ సెల్లోబయోస్ అని అంటారు ఇవన్నీ కూడా డై షాకరైట్లకు ఉదాహరణలు నెక్స్ట్ చెరకులోని చక్కెరను చెరకులోని చక్కెరను ఏమంటారు ఆన్సర్ సుక్రోస్ అని అంటారు నెక్స్ట్ పాలలోని చక్కెరను ఏమంటారు ఆన్సర్ లాక్టోస్ లాక్టోస్ అని అంటారు నెక్స్ట్ సెల్యులోజులోని చక్కెరలు ఏమిటి ఆన్సర్ సెల్లో బయోస్ నెక్స్ట్ తేనెలోని చక్కెర ఏమిటి ఫ్రక్టోస్ నెక్స్ట్ మొలకెత్తే వరి గోధుమ విత్తనాలలో లభించే చక్కెర ఏమిటి మాల్టోస్ మాల్టోస్ నెక్స్ట్ ఈస్ట్ శిలీంధ్రాలలో లభ్యమయ్యే చక్కెర ఆన్సర్ ట్రెహలోస్ ట్రెహలోస్ నెక్స్ట్ మూడు షా మూడు మోనోషాకరైట్లు కలిసి ఏర్పడిన చక్కెరలను ఏమంటారు ఆన్సర్ ఒలిగో షాకరైట్లు అని అంటారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అనేక మోనోషాకరైట్లు కలిసి ఏర్పడే బృహదనువులను ఏమంటారు ఆన్సర్ పాలిషాకరైట్లు అని అంటారు నెక్స్ట్ పాలిషాకరైట్లకు ఉదాహరణ ఏమిటి ఆన్సర్ పిండి పదార్థం సెల్యులోజు గ్లైకోజన్ నెక్స్ట్ జంతువులలో ఉండే పాలిషాకరైట్లు ఏమంటారు ఆన్సర్ గ్లైకోజన్ నెక్స్ట్ గ్లైకోజన్ ఎక్కడ నిల్వ ఉంటుంది గ్లైకోజన్ అనేది కాలేయం కండరాలలో నిల్వ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మొక్కలలో ఉండే పాలి షా షాకరైట్లు ఏమిటి ఆన్సర్ పిండి పదార్థం సెల్యులోజి పిండి పదార్థం స్టార్చ్ సెల్యులోజి నెక్స్ట్ వృక్ష కున వృక్ష కనకుడ్యంలో ఉండేటటువంటి పాలి షాకరైడ్ ఏమిటి ఆన్సర్ సెల్యులోజ్ నెక్స్ట్ వృక్షాలలో నిల్వ ఆహార పదార్థం ఏమిటి ఆన్సర్ స్టార్చ్ పిండి పదార్థం నెక్స్ట్ కీటకాలపై ఉండేటటువంటి రక్షణ కవచం ఆన్సర్ కైటిన్ నెక్స్ట్ షక్ సకషేరుకాల రక్తంలో ఉండే పాలి షాకరైడ్ ఏమిటి ఆన్సర్ హెపారిన్ నెక్స్ట్ హెపారిన్ అనేది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది హెపారిన్ అనేది ఇది రక్త నాళాలలో రక్తం గడ్డ కట్టకుండా నిరోధిస్తుంది నెక్స్ట్ హెపారిన్ అనేది ఎక్కడ తయారవుతుంది ఇది కాలేయంలో తయారవుతుంది నెక్స్ట్ మానవుని రక్తంలోని రక్త గ్రూప్లు దేనికి చెందినవి అంతర్వి కార్బోహైడ్రేట్లకు చెందినవి నెక్స్ట్ సకసేరు కాలలో జీర్ణం కాని పదార్థం ఏమిటి ఆన్సర్ సెల్యులోస్ నెక్స్ట్ సెల్యులోస్ను జీర్ణం చేసే జీవులు ఏమిటి ఆన్సర్ చేద పురుగులు నెక్స్ట్ అరటి పండులో లభ్యమయ్యే పదార్థం ఏమిటి కార్బోహైడ్రేట్లు నెక్స్ట్ మనం ధరించే దు దుస్తువులలో ఉండేటటువంటి పదార్థం ఏమిటి ఆన్సర్ సెల్యులోజ్ నెక్స్ట్ స్వచ్ఛమైన సెల్యులోజ్కి ఉదాహరణ ఏమిటి ఆన్సర్ ప్రత్తి నెక్స్ట్ ఒక గ్రామ్ గ్లూకోజ్లో ఎంత శక్తి ఉంటుంది ఆన్సర్ నాలుగు పాయింట్ రెండు కిలో క్యాలరీస్ శక్తి అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ బంగాళదుంపలు విత్తనాలు గింజలలో లభ్యమయ్యేటటువంటి పదార్థం ఏమిటి ఆన్సర్ కార్బోహైడ్రేట్లు
మిక్స్డ్ రక్తంలో గ్లూకోజు శాతం ఎక్కువైతే వచ్చేటటువంటి వ్యాధి ఏమిటి ఆన్సర్ చక్కెర వ్యాధి అంటే డయాబెటిస్ వ్యాధి అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ చక్కెర వ్యాధిని నియంత్రించడానికి అవసరమైన హార్మోన్ ఏమిటి ఆన్సర్ ఇన్సులిన్ ఇన్సులిన్ నెక్స్ట్ ఇన్సులిన్ను స్రవించే గ్రంథి ఏమిటి ఆన్సర్ క్లోమా గ్రంథి నెక్స్ట్ నీటిలో కరగని ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి ఆన్సర్ లిపిడ్లు క్రొవ్వులు నెక్స్ట్ అధిక శక్తిని ఇచ్చే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి క్రొవ్వులు నెక్స్ట్ ఒక గ్రామ్ క్రొవ్వుల నుండి ఎంత శక్తి విడుదలవుతుంది దాదాపు తొమ్మిది పాయింట్ మూడు కిలో కేలరీస్ శక్తి అనేది విడుదలవుతుంది నెక్స్ట్ తేనె టీగా మైనం దేనికి సంబంధించింది ఆన్సర్ ఇది లిపిడ్లకు సంబంధించింది నెక్స్ట్ పాటి ఆమ్లాలు దేని ప్రమాణాలు ఆన్సర్ ఇవి లిపిడ్ల ప్రమాణాలు నెక్స్ట్ క్రొవ్వును క్రొవ్వులు ఎక్కడ నిల్వ ఉంటాయి ఆన్సర్ ఇది అడిపోజు కణజాలంలో నిల్వ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫాటి ఆమ్లాల జీవక్రియను ఏమంటారు ఆన్సర్ బీటా ఆక్సిడేషన్ అని అంటారు బీటా ఆక్సిడేషన్ నెక్స్ట్ కార్బోహైడ్రేట్ జీవక్రియ ఎక్కడ జరుగుతుంది ఆన్సర్ కణ ద్రవ్యంలో మరియు మైటోకాండ్రియాలో జరుగుతుంది నెక్స్ట్ కణ ద్రవ్యంలో జరిగే జీవక్రియను ఏమంటారు ఆన్సర్ గ్లై గ్లైకాలసిస్ అని అంటారు నెక్స్ట్ మైటోకాండ్రియా మాతృకలో జరిగే జీవక్రియ ఏమిటి ఆన్సర్ క్రిప్స్ వలయం నెక్స్ట్ మైటోకాండ్రియా క్రిస్టేలలో జరిగే జీవక్రియ ఏమిటి ఆన్సర్ ఎలక్ట్రాన్ రవాణా యంత్రాంగం నెక్స్ట్ ఒక గ్లూకోజ్ అణువు ఆక్సీకరణం చెందితే ఎంత శక్తి విడుదలవుతుంది ఆన్సర్ ముప్పై ఎనిమిది ఏటీపీలు విడుదలవుతుంది నెక్స్ట్ ముప్పై ఎనిమిది ఏటీపీలలో ఎంత శక్తి ఉంటుంది ఆన్సర్ ఆరు ఆరు వందల ఎనభై ఆరు కిలో కేలరీస్ శక్తి అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ గ్లైకా గ్లైకాలసిస్లో గ్లూకోజ్ దేనిగా మారుతుంది ఆన్సర్ రెండు అణువుల పైరో పైరోవిక్ ఆమ్లాలుగా మారుతుంది నెక్స్ట్ గ్లైకాలసిస్కు క్రెప్స్ వలయానికి మధ్యలో ఉండే పదార్థం ఏమిటి ఆన్సర్ అసిటైల్కో ఎంజైమ్ నెక్స్ట్ యూరియా సంశ్లేషణ ఎక్కడ జరుగుతుంది యూరియా సంశ్లేషణ అనేది కాలేయంలో జరుగుతుంది నెక్స్ట్ యూరియా సంశ్లేషణ జరిగే వలయాన్ని ఏమంటారు ఆన్సర్ ఆర్నితిన్ వలయం అని అంటారు నెక్స్ట్ మానవునిలో నత్రజని సంబంధిత విసర్జక పదార్థాన్ని ఏమంటారు ఆన్సర్ యూరియా అని అంటారు నెక్స్ట్ వన్ పక్షులు సరీసృపాలు అంటే సరీసృపాలు అంటే తొండలు బల్లులు ఇంకా పాములు అన్నమాట వీటిలో విసర్జక పదార్థం ఏమిటి ఆన్సర్ యూరిక్ ఆమ్లం నెక్స్ట్ వన్ జల జీవులలో అంటే చేపలలో విసర్జక పదార్థం ఏమిటి ఆన్సర్ అమోనియా నెక్స్ట్ స్కర్వి వ్యాధి నివారణకు నిమ్మకాయలు ఉపయోగపడతాయని మొదటిసారిగా కనుగొన్నది ఎవరు ఆన్సర్ జేమ్స్ లిండ్ నెక్స్ట్ నిమ్మకాయలలో ఉండేటటువంటి విటమిన్ ఏమిటి విటమిన్ సి నెక్స్ట్ బెరిబెరి వ్యాధి పాలిష్ పట్టిన బియ్యాన్ని ఉపయోగించడం వల్ల వస్తుందని మొదటిసారి కనుగొన్నది ఎవరు ఆన్సర్ ఐజక్ మాన్ నెక్స్ట్ బియ్యం పై పొరలో ఉండే పదార్థం ఏమిటి ఆన్సర్ తయామిన్ అంటే బి వన్ విటమిన్ అనమాట నెక్స్ట్ విటమిన్లు అనే పేరు పెట్టిన వారెవరు ఆన్సర్ ఫంక్ ఫంక్ నెక్స్ట్ నీటిలో కరిగే విటమిన్లు ఏమిటి విటమిన్ బి విటమిన్ సి నెక్స్ట్ కొవ్వులలో కరిగే విటమిన్లు ఏమిటి విటమిన్ డి విటమిన్ విటమిన్ ఏ విటమిన్ డి విటమిన్ ఈ ఇంకా విటమిన్ కేలు ఇవన్నీ కూడా కొవ్వులలో కరిగే విటమిన్లు అనమాట నెక్స్ట్ ఏ విటమిన్ను ఏమని పిలుస్తారు ఆన్సర్ రెటినాల్ లేదా ఎంటిక్ జెరాఫ్ తాల్మిన్ విటమిన్ అని పిలుస్తారు నెక్స్ట్ ఏ విటమిన్ను కనుగొన్నది ఎవరు ఆన్సర్ మెక్ కోలం నెక్స్ట్ కంటిలోని లాక్రిమల్ గ్రంథులు ఏ విటమిన్ లోపం వల్ల సరిగ్గా స్రవించక కార్నియా ఎండిపోతుంది ఆన్సర్ విటమిన్ ఏ ఫ్రెండ్స్ మీకు మా వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్